Okay sir, so good morning po. Ako po si Engineer Ursi Clemente. So ako po yung trainer niya for Stad Pro Connect Edition. Um, Connect Edition yung training niyo, so meaning po yung latest version to ng Stad Pro. Yun yung gagamitin natin. Okay, konting background lang po about Stad Pro. Um, ang common na misconception nila kay Stad Pro, ginagamit nila hanggang design. Pero actually po si Stad Pro ay general analysis software. So hanggang analysis lang siya effective. Unless, meron kayong mga plugins na additional. Pero kung Stad Pro lang, hanggang analysis. Doon tayo. Okay, so Stad Pro, acronym po yan, Structural Analysis and Design for Professional. Okay, and then as I said, General Analysis Software. So meaning, hindi siya specific sa isang type ng structure. So kahit anong klaseng structure, pwede niyong gawin dyan. Pwede niyong model. Um, from small to to largest type ng, ng structure, pwede niyong gawin. Okay, so pwede siya sa bridges, towers, sa mga substructures, and so on. So kahit anong structure na pwede mong gawin. Ang basis lang naman ni Stad Pro ay matrix analysis or stiffness method. Pero hindi naman required na may background ka doon kasi madali na naman matutunan si Stad Pro. Procedural lang siya. Okay? Okay, um, common additional na, na function sa mga latest version ng Bentley software is yung connect, connected na functionality niya into BIM or Building Information Modeling. So, yun po yung in-enhance sa Stad Pro. Okay, so yung last version ng Stad Pro, yung color green na yan po, uh, V8i. So, Select Series 6 yung last. Okay, so sa Select Series 6, um, yung mga design code no hindi na po i-update. Okay, and then lahat ng mga updates sa code, mapupunta na sa Connect Edition. Okay, anyway, yung NSCP 2015, pwede nyo pang gamitin yung V8i, yung ganong version, kasi naka-base yun sa um, ACI 2011. Okay. If, if ever magkaroon po ng update si NSCP, yung next update, for example, hindi na applicable yung V8i. Okay? Nandun na sa Connect Edition lahat. So, ibig sabihin po, in the long run, kailangan nyo na mag, mag-transfer into Connect Edition. Okay? Um, structural modeling. Common, common na ginagawa natin kay Stad Pro yung stick model. Okay? Um, yun yung structural modeling natin sa V8i Pero sa Connect Edition po, dalawang type na po yung structural modeling Okay, so meron tayo ngayon na uh, first yung analytical modeling Which is yung normal na Stad Pro modeling Yung stick model, yun yun And then may bago po si, si Connect Edition Yung physical modeling So parang it, yung 3D na mismo yung model mo Parang sketch up, ganun yung approach na Okay, so may dalawang type ng modeling na yun um, commonly kasi nagkakaroon sila ng confusion So explain ko sa'yo later sir Kung ano yung difference ng dalawang type ng modeling Eh pero yung gagamitin natin sa training Analytical modeling Kasi ang intention natin is structural analysis so, Commonly gumagamit tayo ng physical modeling If dadalhin mo siya sa BIM Or building information modeling For example, open mo siya sa Ecosim Or Revit Or kung saan man 3D na software For BIM Okay, so ito lang din naman po yung process natin for uh, Modeling Okay, ito yung gagawin natin for today. Mag-start tayo sa modeling, yung basic na basic natin na starter for modeling. Tuturo ko sa iyo sir yung three options for modeling, yung three advisable options. Actually, uh, maraming ways sa pag-model kay Stad Pro. Common na ginagamit nila po yung Stad Editor kung naging familiar ka doon. Pinakaunang version by the way sir ni Stad Pro, 1980s, yung DOS system black and white pa, yung puro commands. So yung mga command line doon ina-adapt pa rin ng bagong version ng Connect Edition uh, which is yun yung Stad Editor pero in-enhance ni Bentley yung Stad Editor kaya lang, ang suggestion ko sa'yo wag, mo, wag mong gamitin yung Stad Editor kasi medyo prone siya sa error kasi sensitive kahit, kahit isang character lang madelete mo kaya error na yan okay, kaya yung ituturo ko sa'yo sir na tatlong advisable options yung using grid lines yan yung una yung repeat commands and then structure wizard yung tatlong options na yan never mong i-open yung Stad Editor for Modeling. Ganyan yung gagawin natin. Okay? So, pag, pag na-master mo yung tatlo na yan, wala ka na problema magagawa mo kahit anong structure na, na pwede mong gawin. Okay, so, syempre po, may limitation yung tatlo. Kaya ituturo ko rin sa'yo yung mga advanced modeling techniques using Stad Pro. Okay? Um, syempre, yung mga advanced modeling techniques, ang tuturo ko sa'yo yung commonly used na commands. Kasi sobrang daming commands kay Stad Pro. Hindi mo naman mamememorize yan. Pero as you go along sa training or sa, sa practice, ma-discover mo iba, ma-explore mo. Madali lang naman sila. Okay, and then syempre, for today, um, matatakal natin yung model management na hindi masyadong tinatakal sa ibang training. So, ituturo ko yan sa'yo today. 
Okay, ang ang training niyo sir ay hands-on training. So kailangan meron kayong laptop. And then uh, hindi ito katulad ng ibang training sa mga training center na by the book, pina-follow lang nila nasa book. Okay, yung training natin sir is actual applications training. Meron tayong actual project na i-design from top hanggang baba. Okay, so actually combination to ng steel and concrete. So matatakan natin pareho. Okay, uh, paki-open sir yung Stad Pro Connect Edition. Okay, so once you open Stad Pro Connect Edition, sir. So, ito na yung bagong startup screen ng Connect Edition. Um, by the way, kung marunong ka sa V8i na version, medyo may medyo mahirapan ka mag-transfer into uh, Connect Edition kasi lahat ng icons na palitan. So, kung memorize mo yung mga icons before, medyo mahirapan ka dito kasi nabago lahat. Pero okay lang din naman, medyo medyo mabilis matutunan tong Connect Edition, lalo na kung beginner ka pa lang sa Stad Pro. Okay? Um, Inorganize siya ni Bentley para maging same siya ng interface ng Microsoft Office na application. So, kaya ganyan yung interface. Okay, so ganun pa rin naman na meron tayong project tasks. Ito pong nandito sa nasa left side. Okay, nandiyan pa rin yung mga recent uh, open file natin, recent files. Tapos nandito pa rin yung mga license configuration dun sa lower right. And then yung mga news na dun sa ibaba. So, kung connected sa internet, pwede mong i-view all. Nandiyan lahat ng announcement sa uh, mga updates sa uh, software or kaya may mga event, seminar, webinar. Pwede ka mag-participate, lalo na may license kayo sa office. Okay? Um, by the way, sir, yung license nyo po is Stad Pro. So, yung basic license lang. Okay, so meaning po, may mga limitations yung software nyo. So, i-explain ko it as we go along. Pero actually, kahit basic lang na license, okay na yan. Hindi naman kailangan na Stad Pro Advance. So, yung gamit ko lang po is Advance. Pero, ang gagamitin natin is yung basic lang na mga functionalities. <clears throat> okay? Um, Siyempre po, since Connect Edition to, bagong software, before kayo mag-start, kailangan i-set up or i-configure mo muna yung software. Okay? One time nyo lang naman i-configure yan. Tapos, okay na yan. Sige sir, start muna tayo dun sa configure. <clears throat> Okay, so yung pinakauna nyo pong kailangan i-correct is yung base unit natin, metric. Okay, kasi by default, maka-English yan. Okay, then next po, um, i-clarify ko lang yung global access. Actually, sa V8i, meron din pong gantong function. Pwede, meron, meron kayong dalawang option kung Y-up or Z-up. Okay, um, ang default ni Stad Pro ay Y-up. Okay, um, siguro mas familiar kayo sa axis ni AutoCAD which is X and Y yung plan, XY axis. Kay Stad Pro, iba yung ano niya, axis. Global axis ang tawag natin. So, ang magiging plan nyo po kay Stad Pro, X and Z. X, Z. Tapos Y yung vertical. Iyon yung default niya. Okay, in case na gamitin nyo po itong Z up, magiging pareho siya ni AutoCAD. So, X, Y yung plan, then Z yung vertical. Okay? So, kaya lang, may limitation po yung Z-Up. Hindi niya magagamit lahat ng mga load generators. So, kung mag add ka ng seismic load, kung mag add ka ng wind load, hindi siya mag-function correctly. Okay? So, I suggest, huwag mo nang palitan, Y-Up yung gamitin nyo. Then, kung magagaling kayo sa AutoCAD, pwede kasi mag-import or export ng model to AutoCAD or to, or to or from AutoCAD. Kaya lang, yung axis, baliktad. So, ang gagawin na lang natin, i-rotate mo na lang. Tuturo ko na lang sa'yo kung paano mag-rotate later. Okay? Then, lipat nga muna sir sa design codes. Okay, so, sa, katulad na sabi ko kanina, lahat ng mga latest na updates sa code dito na sa Connect Edition ilalagay ni Bentley. So, makita mo dyan, meron dyan sa steel, nandyan po yung latest na 360-16. Para magkakaroon pa ng bagong update, malalagdagan nyo ng latest code. Okay, ang gagamitin natin sir is 360-10. For NCP, yung gagamitin natin. And then for concrete, nandiyan din yung latest, yung 2014. Okay? So, gagamitin natin 2011. And then for aluminum and timber, default na lang. Okay, so yan. Na-configure na natin, sir, yung software. Pwede nyo na i-click yung OK. And then, pwede na tayo mag-start. 